нас стоит невыносимая жара. Это я не белье сушу, а пытаюсь спасти томаты. Я не знаю, сколько градусов не замеряла. Ну, конечно, очень жарко. Очень-очень рано встали, чтобы выкопать лук. И почти его докопали. Странно, но сегодня собрала большое ведро огурцов. Вот они у меня здесь. Хоть и в кукурузе, но все равно горят. Крайние вот эти вот. Видолашка перчик. И баклажаны. Перец активно кушаем. На салаты. Это геркулес. Хоть и поливала, но сейчас пойду открою капельный полив, потому что уже все. Так. Вот что с ним происходит. Баклажан Казимир. Господи, как же это выдержать. Это соварный. Очень много навязалось перца, но не знаю, спасется или нет. Вот такие мои арбузы. Мы их поздно посадили, вообще на них на не надеялась. Тут у меня смесь разных сортов. И есть даже вот такие. Или вон такие как-то черненькие. И есть длинненькие. Помидоры в одиночном ряду без прикрытия погибают. Пекутся. Краники открыты, но бочка, наверное, пустая. Надо идти срочно открывать. Вид на огурцы с другого края. Завязи еще очень много. Сегодня продала 12 килограмм огурцов. Продаю по 35 гривен. Но у меня приезжают, забирают из дома. Кукуруза в этом году плохая. Мы ее когда садили, не удобрили. Не было времени на это все. И привет. Ну что-то будет. Куром на подстилку. Жара. Тут у нас были тыквы. Ну, тыквы погибают, но их поливать нет никакой возможности. Персик, слива и персик. Столько навязалось в этом году. Попадала большая часть, хотя я их обрабатывала. И сегодня не удержалась, уже выпустила индюшек. Прикрыла их, чтобы не было жары. Но все равно, видите, дышат очень тяжело. Жарко всем. Всем жарко. Да, молодые корочки. Эти дышат, видите как. Индюшкам 18 мая должно быть два месяца. плохой урожай четыре тачки выкопали мелкий переберем посажу на зелень 
Это картошка. Мелкую варим куром, крупную продали, едим все лето. Ривьера. Жара. Говорят, сахарская. Не знаю. Какая она, капец, как жарко. У петушков тут наконец-то тень. Вот они тоже прячутся, где могут. Это у нас летний загон для уток. Утки уже съедены половина. Половина проданы. За копчеными и не копчеными. Куры тоже прячутся. О, залезла в кастрюлю с мешанкой. Бедолашни, всем жарко. Хоть подливаю воду, стараюсь, чтобы прохолодно было. Но быстро нагревается. Это в теплице. Конечно, в теплице томат чувствует себя более комфортно. С южной стороны мы садили огурец плюс затеняющая сетка. Тут жарко, не спорю, но в целом терпимо по сравнению чем открытая пространство. Вот кисти это уже, ой, я даже не знаю какого порядка. Наверное, четвертая, пятая, вот шестая. Эти отсохла. И вот седьмая, и даже на какую-то... Я уже несколько раз снимала пасынки и пыталась их запустить. Ну, то есть, чтобы пустили корни и посадить снова. Но в такой жаре даже пасынки погибают. Экспериментирую. Вот нижние пасынки закрепила. Пошел цвет. Потом, когда соберу все томаты, это томат пинхит, обрежу. Курень-то тут шикарный. Томат пинхит. И навязался неплохо. Дружно отдает. Лёжкий, ну, гибрид. Надо садить разные сорта, тогда будет красота. Что-то да сыграет. Это хочу показать мой перец Радка. Видите, какой красавец. Вот, он уже достиг своей зрелости. Такой вот Радка. Отлично показал себя Мадрид. Он очень вкусный, несмотря на то, что это гибрид. И вот я показываю тут между томатами. Еще посадила у меня, ну, семена садила в июле, в июне. Посадила семена. И сейчас вот высадила. Потом срежу эти томаты, а эти пойдут. Ротканчик, красавчик. Это Мадрид. И между ними томатики. Вот уже он томатик. Разные у меня. Сердце дядька Стива. Томатик джаз. Это уже, ну, как бы, несколько кистей съели. Вот они уже меньше, конечно, по размеру. Здесь я попробовала посадить пасынки. Вот утром была еще была очень влажно, видите? Сейчас уже все засохло. Сердце бизона. Как мне понравился, ребята, этот томат. Шикарный. Советую. Вот как я формирую томаты. Ну, как, в принципе, и все, да? Видите, чтобы крупный томат был, надо выводить в один стебель 
видно, да, что в один. И вот тогда вот такой вот будет томатик. Я не знаю, как его показать, чтобы весь размер его был понять. Это у меня огуречные джунгли. Да. Сейчас и болезни начинаются на листиках, но я постепенно обрезаю. Плюс тля. От тли у меня идет биозащита. Вот такая вот липидоцит, жива земля. Вот еще надо вот эти томатики высадить. Они были маленькие, я их не высадила. Рассада сгорела, можно сказать. Вот только две капусты. Вылезла салат. Не вылез от жары такой, куда его только не прятала. Сгорела. Пыталась клубнику посадить тоже. Уже не поливаю, потому что просто сгорела от жары. А вот это вот томатик, э, огурец, видите, обрезала старые листочки. И пошли новые. И на них зависть. То есть, ну, тепличники с этим не играются, возможно, а мне подходят. И вот еще новенькие огурчики насадили. Открыла капельный полив теплицы. Баклажаны в теплице у меня хуже, чем на открытом пространстве, кстати сказать. Какие-то джунгли получились. Видно, света им тут не хватает. А вот томаты и огурцы замечательные. Это что у меня за томат? А, барлоу японский. Тоже хороший. Здесь картошку в винограде почти выкопали. Кусочек небольшой остался. Ой, винограду тоже тяжело. А вот здесь вот копали лук. Который я раньше показывала. Там только корень, ну, на корень сельдерей торчит. Так и дела. Бруля разобили. У нас было всего 15 штучек. Здесь у меня томат Дина. Это я садила на а этот как его на закрутку. Ну, шикарный такой томат крупный. Ну печется, печется. Надо как-то спасти. Я чуть-чуть прикрыла здесь. Здесь опять арбузы, но здесь у меня длинненькие арбузы. Такие смешные, хоть бы вы получились. Видно, да? Такие, как кабачки. Забавный такой арбузик. Там есть побольше. Давно не садили арбузы. Тут посадили, надо же. Причем разные сорта и семена, которые у меня уже не первый год валялись. А, томатик бенегара просто погибает у меня тут от жары. Так красиво получается в баночке. Такой красивый томатик. Посадила в конце, до него не доходит вода, наверное, или что. М -м -м. Сладенький. Здесь беда. Жарятся. Дина, конечно, крутой томатик. На одной кисте фиг знает, сколько их навязалось. Еще при том, что многие завязи погибло. Просто высохло. Не хватило, видно, микроэлемента. Бочка для сбора воды с крыши. И сюда же набираем для полива. Вот только сейчас в жару включили кондер. А то все было без кондера.